আজকে আমরা মূলত দুইটা এমন বাজেট টায়ারের জিপিউ নিয়ে কথা বলবো যেটা কিন্তু নটস অফ বাজেট টায়ার বলতে গেলে একটা হায়ার মিড রেঞ্জের জিপিউ অ্যান্ড এই দুইটা জিপিউ নিয়ে কিন্তু অনেকেরই মাথা ব্যথা আছে অ্যান্ড কোয়েরি করে যে ভাইয়া ফোরটি সিক্সটি টিআই আর রাডেওনের সাত হাজার সাতশো এক্সটি এই দুইটার মারপিটটা কিন্তু বেশ জম্পেশ একটা মারপিট অ্যান্ড খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে কোনটা আপনার নেওয়া উচিত তো মূলত আজকের ভিডিওতে আমরা এটা নিয়ে পুরোটা ডিসকাস করব অ্যান্ড একটা জম্পেশ মারামারি হবে ফোরটি সিক্সটি টিআই আর রাডেওনের সাত হাজার সাতশো এক্সটির মধ্যে তো আপনারা দেখছেন টেকলেন বাংলাদেশে আমি আছি অনুরাগ চলুন চলে যাক আজকে আমাদের আরেকটা জিপিউর মারামারিতে তো মারামারিতে যাওয়ার আগে বেশি আজকে দেরি করব না প্রতিবারের মতো আমি একটু আমাদের টেস্ট সিস্টেম আর মেথডটা বলে দিই আমাদের এই দুইটা জিপিউ সব কিছু বলার আগে একটু দামটা আপনাদেরকে বলে রাখি আর টি এক্স ফোরটি সিক্সটি টি আমার পাশে যেটা দেখতে চাই এটা কিন্তু আটান্ন হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এখন একটু বেশি দাম বলা গেলে আর হচ্ছে আমার পাশে যেটা সাত হাজার সাতশো এক্সটি দেখতে চাইন এটা হচ্ছে এই ইউনিটটার দাম হচ্ছে বাহাত্তর হাজার টাকা এটা নাইট্রো পালসের সব থেকে হায়েস্ট ভেরিয়েন্ট বাট এই জিনিসটা সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা আপনারা ছেষট্টি হাজার টাকার মধ্যে হচ্ছে পেয়ে যাবেন তাই আজকে আমি যে দামটা কনসিডার করবো সেটা হচ্ছে ছেষট্টি হাজার টাকা বিকজ হচ্ছে এই দামে ওটা অ্যাভেলেবেল আছে অ্যান্ড এই নাইট্রোর সাথে ওটার কিন্তু পারফরমেন্স ডিফারেন্স খুব একটা নেই অ্যান্ড এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই দুইটা চিপিউর স্পেকশিটটা আমি হচ্ছে আপনাদেরকে স্ক্রিনে দিয়ে দিব আপনার একটু চাইলে পজ করে দেখে নিতে পারেন বা কম্পেয়ার করে নিতে পারেন এইখানে একটা কথা হচ্ছে যে ভাইয়া ফোরটি সিক্সটি টিআই আপনি কেন এইট জিবিটা নিলেন আর হচ্ছে সাত হাজার সাতশো এক্সটি তো বারো জিবি আসে কেন ষোলো জিবি ফোরটি সিক্সটি টিআইটা নিলাম না ওয়েল দেখেন ফোরটি সিক্সটি টিআই ষোলো জিবি অ্যান্ড এইট জিবি যেটা এই দুইটার মধ্যে পারফরমেন্স গ্যাপ তো সেরকম নেই রাদার সিক্সটিন জিবিটাকে একটা ফ্লপ এডিশন বলে অনেকে অ্যান্ড মানুষ যখন বাই করতে যায় সবাই কিন্তু মোটামুটি ফোরটি সিক্সটি টিআই এইট জিবির দিকে ছোকার মানে প্রবণতাটা দেখা যায় যেহেতু এটা বেশি ভাস্ট অ্যান্ড হচ্ছে বেশি ওয়াইড রেঞ্জের তাই হচ্ছে আমি ফোরটি সিক্সটি টিআই এইট জিবিটাকে কম্পেয়ার করব ঠিক আছে আর যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে এখন একটু আমাদের টেস্ট সিস্টেমটা বলে দিই আমরা তিন মেথড হচ্ছে এটা টেস্টিংগুলো করব সেটা হচ্ছে সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক গেমিং বেঞ্চমার্ক অ্যান্ড লাস্ট প্রোডাক্টিভিটি বেঞ্চমার্ক এই তিনটা বেঞ্চমার্কের মধ্যে যেটা সব থেকে বেশিবার জিতবে সেটা কিন্তু আজকে আমাদের মারামারি রেজাল্টের উইনার হবে অ্যান্ড এখন একটু টেস্ট যে স্পেকটাতে আমরা এটার সাথে ইন্টিগ্রেট করছি সেটা একটু ডিসক্রাইব করে দিই আমরা এই দুইটা জিপিউকে একটা রাইজেল সেভেন সাত হাজার সাতশো এক্সের সাথে এম্পেয়ার করছি সাথে হচ্ছে একটা সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ড ছিল সিক্সটিন জিবি সিক্স থাউজেন্ড মেগাটের জিস্কিল নিও র্যাম ছিল ট্রাইডেল জেট আর হচ্ছে আপনার সেভেন টোয়েন্টি এম এম হচ্ছে থ্রি সিক্সটি রেডিয়েটর ছিল থ্রি সিক্সটি এম এম এর অ্যান্ড দেড় টেরাবাইটের এস এস ডি অ্যান্ড ব্লাবলা জিনিস ওগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট না তো দেরি না করে চলুন আমরা একটু সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক দিয়ে আজকের জিনিসটা শুরু করে দিই ওয়েল সিনথেটিক বেঞ্চমার্কে যেটা আমাদের ট্র্যাডিশন যেটা আমরা সবসময় বারবার করি আমরা এই দুইটা যে পিউকে গিক বেঞ্চের ওপেন সিয়ালে বেঞ্চমার্ক করতে বসাই দিই বেঞ্চমার্ক শেষ করে দেখলাম যে আমাদের সাত হাজার সাতশো এসিটা যেখানে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশো ষাটের মতো স্কোর পুশ করছে ফোরটি সিক্সটি টিআইটা কিন্তু সেখানে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শোর মতো স্কোর পুশ করছে অর্থাৎ ফোরটি সিক্সটি টিআইটা এখানে কিছুটা বেশি স্কোর পুশ করছে নো ডাউট এরপর আমরা যখন বালকানে বেঞ্চমার্ক করলাম বালকানে বেঞ্চমার্ক করে দেখলাম যে আমাদের সাত হাজার সাতশো এক্সটি যেখানে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শো দুয়ের মতো স্কোর পুশ করছে ফোরটি সিক্সটি টিআই কিন্তু সেখানে এক লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো তেইশের মতো স্কোর পুশ করছে হুইচ ইজ এগেন ওকে বেশ হাড্ডা হাড্ডি বলা যায় এরপর যখন সুপার পজিশন বেঞ্চমার্কটা করলাম সেখানে দেখলাম আমাদের সাত হাজার সাতশো এক্সটি প্রায় হ্যামারিং আট হাজার নয়শো উনত্রিশ স্কোর পুশ করছে যেখানে ফোরটি সিক্সটি টিআই কিন্তু কিছুটা কম ছয় হাজার নয়শো বাষট্টির মতো স্কোর পুশ করছে এরপর যখন আমরা নোভা বেঞ্চে বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে নোভা বেঞ্চে আমাদের সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা ষোলোশো আটান্নর মতো স্কোর পুশ করছে অ্যান্ড ফোরটি সিক্সটি টিআইটা এগারোশো পঁয়ষট্টির মতো স্কোর পুশ করছে এখানে কিন্তু ফোরটি সিক্সটি টিআই বেশ কম একটা স্কোর পুশ করছে তারপর আমরা থ্রি ডি মার্কে ওয়াইল্ড লাইফ টাইম স্পাই ডেলি ফিক্স টুয়েলভ বেসড একটা বেঞ্চমার্ক করলাম যেটা একটা টুকে বেঞ্চমার্ক এই বেঞ্চমার্কটা করার সময় যখন হচ্ছে আমরা শেষ করলাম বেঞ্চমার্কটা দেখলাম যে সাত হাজার সাতশো এক্সটি এখানে প্রায় ষোলো হাজার আটশো সাতাশের মতো গ্রাফিক্স স্কোর পুশ করছে যেখানে কিন্তু ফোরটি সিক্সটি টিআই তেরো হাজার দুশো সাতান্নতে থামতে হয়েছিল লাস্টে আমরা যখন এম এস আই কাম্বাস্টোর করলাম তখন হচ্ছে দেখলাম যে এম এস আই কাম্বাস্টোর দুইটা বেঞ্চমার্ক শেষে আমাদের সাত সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা
এগারো পার্সেন্টের মতো একটা বেটার পারফরমেন্স আউটপুট দিয়েছে সাত হাজার সাতশো এক্সটি এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে গেমিং চলুন দেখা যায় ওয়েল আমরা ফোর্টি সিক্সটি টি আর সাত হাজার সাতশো এক্সটি এর মারামারিতে গেমিং বেশমার্কটা যখন করলাম প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করছি শুরু করাটা বলার আগে একটু বলে রাখি যে আমরা কিন্তু প্রতিটা বেঞ্চমার্কের যেহেতু র মাসাল পাওয়ারটা লাগবে আমরা যে কোনো ধরনের আপ স্কেলিং তথা ডিএলএসএস আর এস এস আর দুটাই অফ রাখছিলাম রেড ট্রেসিং আমরা অন করে রাখি নাই বিকজ হচ্ছে আমরা র মাসাল পাওয়ার আউটপুটটা দেখতে যাই কারণ রতেই এখন অনেকজন গেমিং করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তো প্রথমে আমরা যখন এনভিডিয়া শ্বশুরবাড়ি গেম সাইবার পাঙ্ক টোয়েন্টি সেভেন্টি সেভেন দিয়ে বেঞ্চমার্ক শুরু করলাম আল্ট্রা প্লিসেটে দেখলাম যে এই গেমটাতে আমাদের ফোরটি সিক্সটি টি আই বাবাজি অ্যাভারেজে নাইনটি এইট এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মধ্যে সেভেন্টি টু এফপিএস মতো প্রডিউস করতেছে যেখানে কিন্তু সাত হাজার সাতশো এক্সটি প্রায় একশো বাইশ এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে এইটটি নাইন এফপিএস মতো প্রডিউস করতেছিল উইচ ইস কিন্তু অনেকটাই বেশি এরপর যখন আমরা হরাইজল ফরবিডেন ওয়েস্ট গেমটা হচ্ছে বেঞ্চমার্ক করতে বসাই দিই ফরবিডেন ওয়েস্ট একটা ভিরাম সেন্সিটিভ গেম তো এখানে ফোরটি সিক্সটি টি আই একটু এমনি খারাপ করার কথা তো তারপর যখন আমরা বেঞ্চমার্কটা শেষ করে দেখলাম দেখলাম যে সাত হাজার সাতশো এক্সটি এখানে প্রায় অ্যাভারেজি এইটটি এইট এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে টোয়েন্টি সিক্স এফপিএস মতো আউটপুট দিচ্ছে বাট ফোরটি সিক্সটি টি আই কিন্তু এখানে অ্যাভারেজ এইটটি ওয়ান এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো টোয়েন্টি ফাইভ এফপিএস মতো আউটপুট দিচ্ছে অর্থাৎ খুব একটা কিন্তু খারাপ করে নাই বলাই যায় এরপর আমরা যখন ওয়াজডগ লিজিয়ন গেমটা বেঞ্চমার্ক করতে বসায় দিলাম ওয়াজডগ লিজিয়ন বেঞ্চমার্কের সময় দেখলাম যে আল্ট্রা প্রিসেটে আমাদের সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা একশো বিশ এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো এইটটি সিক্স এর মতো এফপিএস আউটপুট দিচ্ছে আর ফোরটি সিক্সটি টি আইটা সেখানে কিন্তু অ্যাভারেজে একশো তিন এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো এইটটি থ্রি এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছিল মাত্র এরপর যখন আমরা মুভি রং অ্যালেন ওয়েক টুটা বেঞ্চমার্ক করতে বসাই দিই অ্যালেন ওয়েক টু বেঞ্চমার্কের সময় দেখলাম যে আমাদের সাতার সাতশো এক্সটিটা একদম হাই প্রিসেটে অ্যাভারেজে এইটটি ওয়ান এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে সিক্সটি ওয়ান এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছিল বাট ফোরটি সিক্সটি টি আইটা কিন্তু অন দা আদার হ্যান্ড অ্যাভারেজে সিক্সটি সিক্স এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে ফিফটি এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছিল মাত্র মুভি রং আমরা এরপর আমরা এম ডির হচ্ছে শ্বশুর বাড়ির গ্রাম ফারক্রাই সিক্স এটা যখন একদম ম্যাক্স প্রেসেটে বেঞ্চ পার্ক করতে বসাই দিই দেখলাম যে আমাদের সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা অ্যাভারেজে একশো একান্ন এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো নাইনটি ফাইভ এফপিএসের মতো পুশ করছিল বাট ফোরটি সিক্সটি টি আইটা কিন্তু এখানে অ্যাভারেজ একশো আটত্রিশ এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো একশো এফপিএসের মতো পুশ করতেছিল এরপর আমরা দ্য ক্যালিস্ট্রো প্রোটোকল যখন ম্যাক্স প্রেসেটে বেঞ্চ পার্ক করতে বসাই দিলাম দেখলাম যে সাত হাজার সাতশো এক্সটি কিন্তু অ্যাভারেজে একশো বিরানব্বই এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো সেভেন্টি ওয়ান এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছে যেখানে আমাদের ফোরটি সিক্সটি টি আই বাবা যে অ্যাভারেজে একশো আটাত্তর এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো এইটটি সেভেন এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছিল তারপর আমরা যখন দ্য লাস্ট অফ আস্ট পার্ট ওয়ানটা খেলাম এটি এমনি একটা আনঅপটিমাইজ টাইটেল নো ডাউট তো সাত হাজার সাতশো এক্সটি এখানে ম্যাক্স প্রিসেটে অ্যাভারেজে নাইনটি সেভেন এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো সিক্সটি সেভেন এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছিল সেখানে ফোরটি সিক্সটি টি আইটা অ্যাভারেজ সেভেন্টি সেভেন এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট মতো ফিফটি ফোর এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছিল লাস্টে আমরা যখন রেসিডেন্ট টিভিল গেমটা খেলি রেসিডেন্ট টিভিল ফোর তখন দেখলাম যে অ্যাভারেজে সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা দুশো দশ এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোকতে একশো তেইশ এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছিল ফোরটি সিক্সটি টি আই সেখানে অ্যাভারেজে একশো বাহাত্তর এফপিএস সরি একশো সাতাত্তর এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোকতে প্রায় একশো উনিশ এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছিল এখন কথা হচ্ছে যে ভাইয়া কেন এই দুইটা জিপি দিয়ে আপনি টু কেতে গেমিং করে দেখালেন না বল দেখেন এই দুইটা জিপি মোটামুটি টু কেতে গেমিং করার জন্য বেশ ভালো কেই পাবো বাট এখানে আমি যেটা চিন্তা করলাম যেহেতু রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিস্টেম বিবেচনা করতেছি টেন এইটটি পি তে কিন্তু সিপিউর বটল লাইকটা সব থেকে বেশি হয় তো ওই জিনিসটাকে কনসিডার করে আমি মোটামুটি টেন এইটটি পি তে হচ্ছে বেঞ্চমার্কগুলো করে দেখালাম যাতে কন্টেম্পোরারি আপনি একটা ধারণা পান যে এই দুইটা জিপিউ হচ্ছে রাইজেন সেভেন বা কোরাই সেভেন টাইপ বা কোরাই ফাইভ চোদ্দো হাজার ছয়শো কে এই জাতীয় প্রসেসরগুলোর সাথে কেমন একটা পারফরমেন্স আপনাদেরকে ডেলিভারি দিবে এইবার একটু চলুন কস্ট পার ফ্রেম নিয়ে কথা বলা যায় ওয়েল কস্ট পার ফ্রেমটা কি কস্ট পার ফ্রেমে কিন্তু আসলে মূলত পারফরমেন্স অ্যান্ড প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশোর মেইন ইন্ডিকেটারটা এইটাতে যেটা সব থেকে বেশি এফিসিয়েন্ট হয় সেটাই কিন্তু মোটামুটি নেওয়া উচিত তো কস্ট পার ফ্রেম হচ্ছে আপনার এই দুইটা জিপিউ দিয়ে প্রতিটা গেম খেলতে প্রতিটা এফপিএস জেনারেট করতে গড়ে কত টাকা করে খরচ হবে সেটার একটা রাফ হিসাব আপনি চিন্তা করলেন যে সাত
এখন যদি আমরা কস্ট পার ফ্রেমটাকে একটু ব্রেক ডাউন করি তাহলে দেখা যায় যে তাহলে হিসাবটা কি দাঁড়ালো হিসাবটা এই দাঁড়ালো যে আপনি যদি সাত হাজার সাতশো এক্সটি নিয়ে গেমিং করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার আঠারো এফটিএস বেশি আপনি আউটপুট পাবেন কিন্তু বদলে কিন্তু আপনার মোটামুটি আট টাকা করে কম খরচ করতে হবে এটাকে যদি একটু আমরা পার্সেন্টেজের হিসাবে নেই তাহলে কি হবে তাহলে এটাই হবে যে ফোর্টি সিক্সটি টিআই থেকে সাত হাজার সাতশো এক্সটি আপনাকে গড়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট বেশি এফপিএস আউটপুট দিবে বাট পারফর্মের পিছে আপনার পনেরো পার্সেন্ট করে কম খরচ করতে হবে যেহেতু আপনি খরচও করতেছেন কম আবার পাচ্ছেন মোটামুটি বেশি রিলেটিভলি তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি আজকে আমাদের সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা একদম ওয়ার্ডটিপ করে দিচ্ছে অ্যান্ড গেমিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই উইনার তবে সিনারিওটা কিন্তু এখানেই শেষ হয় না যদি আমি এবার রেট্রেসিংয়ের বেঞ্চমার্ক একটু সময়ের অভাবে করতে পারি নাই বাট হিস্ট্রি বলে অ্যান্ড এটাই হওয়া উচিত ফোর্টি সিক্সটি টিআই কিন্তু আপনি যদি রেট্রেসিং অন করে গেমিং করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ফোর্টি সিক্সটি টিআই আপনাকে ডেফিনেটলি সাত হাজার সাতশো এক্সটি থেকে একটা বেটার পারফরমেন্স দিবে এটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে অ্যাসিউর করে দিচ্ছি বাট যদি র গেমিং প্রিফার করেন মনে হয় যে না ভাই আমি রেট্রেসিংয়ের অত থার্ড ধারি না তাহলে সাত হাজার সাতশো এক্সটি এক্সটি ইজ দ্য ওয়ে টু গো এখন আমরা একটু প্রোডাক্টিভিটি বেঞ্চমার্কে চলুন ঘুরে আসি যে কী অবস্থা ওয়েল প্রোডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে আমরা যখন দুটাকে ব্লেন্ডার বেঞ্চমার্ক করতে বসা দিলাম ব্লেন্ডারে কিন্তু মনস্ট্রাল ক্লাসরুম অ্যান্ড জাং শপের একটা অ্যাকোমোলেটেড রেজাল্ট আপনি আমাদেরকে দেই অ্যান্ড এই ধরনের থ্রি ডি ওয়ার্কলোয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু এম ডি ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা থাকে মোটামুটি এখানেও আমি মোটামুটি যখন দেখলাম করার পর দেখলাম যে কুড়া কোরের জোরে কিন্তু আমাদের ফোর্টি সিক্সটি টিআই যেখানে আটত্রিশ মতো স্কোর পুশ করছে সেখানে কিন্তু সাত হাজার সাতশো এক্সটি মাত্র একুশশো একাত্তর মতো স্কোর পুশ করছে বিয়াল্লিশ পার্সেন্টের মতো একটা পারফরমেন্স গ্যাপ আছে তো গেমিংয়ের কথা চিন্তা করলে সাত হাজার সাতশো এক্সটি একদম পিং মোটামুটি আপনাকে ওয়ার্ডটিপ করে দিবে বাট আপনার যদি চিন্তা থাকে যে না থ্রি ডি ওয়ার্কলোড আপনি মনোযোগ দিবেন তাহলে ফোর্টি সিক্সটি টিআই কুড়া কোরের দিকে যাওয়াই ভালো যদিও এখন থার্ড পার্টি হচ্ছে এনকোডিং সিস্টেম অ্যান্ড সব হচ্ছে প্লাগিং ট্যাগিং দিয়ে কিন্তু এম ডি আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে থ্রি ডি ওয়ার্কলোড জায়গাতেও কিন্তু ভালো করার চেষ্টা করতেছে অ্যান্ড ভালো করতেছেও সেটা আপনি ফিউচার বিবেচনা করে এটা নিতে পারেন অ্যান্ড মোস্ট একটা খুবই বড় অ্যাডভান্টেজ যেটা আছে সাত হাজার সাতশো এক্সটির ওভার দ্য এইট জিবি ফোর্টি সিক্সটি টিআই সেটা হচ্ছে এটা বারো জিবি ফি র্যাপ যারা ফিউচার নিয়ে চিন্তায় আসেন ফিউচার সেন্সিটিভ কাজের চিন্তা ভাবনা করেন তাদের জন্য কিন্তু বারো জিবি ভি র্যাম অনেক বেশি একটা হ্যান্ডি আসতে পারে অ্যান্ড আসার কথা যেসব গেম একটু ভি র্যাম সেন্সিটিভ ওখানে কিন্তু দেখা যায় যে এফপিএস মেনটেন করতে যে গ্রাফিক্স কার্ড যেগুলো ভি র্যাম কম থাকে সেখানে কিন্তু টেক্সচারটাকে স্যাক্রিফাইস করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই একটা এজ দিবে ফিউচার গেমিংয়ের ক্ষেত্রে নো ডাউট এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে পুজার দ্য ভেঞ্চি বেঞ্চমার্কে আমি দুইটা জিপিউকে বেঞ্চমার্ক করতে বসাই দিই দুইটাতে এভি ওয়ান এনকোডিং আসে অ্যান্ড দুইটা মিডিয়া ইঞ্জিনই মোটামুটি ভালো প্রোডাক্টিভিটিতে ভিডিও এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আর কি তো পুজেটের স্কোরটা যখন শেষ করলাম দেখলাম যে দুইটাই কিন্তু বাইশশো তিরানব্বইয়ের মতো স্কোর পুশ করছে ওভারঅলে একদম সেম বাট জিপিউ ইফেক্টের ক্ষেত্রে সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা আগায় যায় কিছুটা আই থিঙ্ক ভিড্রাম বেশি হওয়ার কারণে এখানে নাইনটি সিক্স স্কোর পুশ করে যেখানে আমাদের ফোর্টি সিক্সটি টিআইটা হচ্ছে সাতাশির মতো স্কোর পুশ করে এইবার আমরা যেটাতে যাই সেখানে হচ্ছে দ্য পিঞ্চি রিজার্ভ যেটা মেইন আমাদের ওইখানে আমরা একটা তিরিশ মিনিটের ভিডিওকে কনস্ট্যান্ট বিট্রেটে রেখে এক্সপোর্ট করি টেন এইটি পি সিক্সটি এফ পিসের একটা ভিডিও বাট এক্সপোর্ট করতে যাওয়ার সময় বিপত্তিটা বাস দেখলাম যে আমাদের পস কোম্পানি সাদা হাতি কোম্পানি ইন বিডিয়া এইটা দ্য বিঞ্চি রিজার্ভের যেটা মানে মেইন ভার্সন যেটা হচ্ছে ফ্রি ভার্সনটা ওইটাতে এটা এনকোডিংয়ের সময় মানে ভিডিও এক্সপোর্টের সময় এভি ওয়ান এনকোডিংটা সাপোর্ট করে না বাট এইটা সাত হাজার সাতশো এক্সটি একদম সবসময় আপনি এভি ওয়ান এনকোডিং এর একদম ইনহ্যান্ড সাপোর্ট পেয়ে যাবেন যেটা দ্য বিঞ্চি রিজার্ভের স্টুডিও ভার্সন আছে পেইড ভার্সনটা আছে ফোর্টি সিক্সটি টিআইন এভি ওয়ান ইউজ করতে হলে আপনার ওই পেইড ভার্সনটা থাকতে হবে আইরনও কেন করে এর জন্য হচ্ছে মানুষ এনভিডিয়া কত বকাবকি করে বা দ্য বিঞ্চি রিজার্ভকেও বকাবকি করা উচিত কারণ এটা এক ধরনের বাধ্যবাধকতা আর কি যাই হোক তো আমি তাও কি করলাম এটাকে হচ্ছে এভি ওয়ান এনকোডিং এক্সপোর্ট করে দেখালাম আর এটাতে আমি এইচ ডট টু সিক্সটি ফাইভ এনকোডিং মেথডে হচ্ছে এক্সপোর্ট করে দেখলাম অ্যান্ড হাতে নাতে ফলটাও পেয়ে গেলাম সাত হাজার সাতশো এক্সটি যেখানে সেম ভিডিও মাত্র চার মিনিট আটান্ন সেকেন্ডের মধ্যে এক্সপোর্ট করে দিছে সেখানে কিন্তু ফোর্টি সিক্সটি টিআর সেম ভিডিও এক্সপোর্ট করতে প্রায় দশ মিনিট তিরিশ সেকেন্ডের মতো লাগছে প্রায় দ্বিগুণ সময় ল
দেখলাম যে প্রায় দুশো ছাপ্পান্ন ওয়াটের মতো পাওয়ার এটি ইনটেক করে একদম পিক স্ট্রেসের মাঝে মাঝে ট্রানজিয়েন্ট কিছু স্পাইক হচ্ছে দুশো চুয়াত্তর ওয়াট দেখছিল বাট দুশো ছাপ্পান্ন ওয়াটই থাকে হ্যাঁ আর ফোর্টি সিক্সটি টিআইটা দে আর ভেরি সুপার এফিসিয়েন্ট ফোর্টি সিরিজ মানে হচ্ছে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল পাওয়ার এফিসিয়েন্সি দিয়ে অপটিমাইজেশন অ্যান্ড পাওয়ার এফিসিয়েন্সি এই দুইটা কিন্তু ফোর্টি সিরিজের মূল মন্ত্র অ্যান্ড এটার কোনো ব্যতিক্রম হয় না এইটা আপনি আপনি হচ্ছে এটাকে একশো পঞ্চান্ন থেকে ছাপ্পান্ন ওয়াটের উপরে চাইতে দেখবেনই না ম্যাক্সিমাম ধরে নিতে পারেন একশো ষাট ওয়াট এট ওয়ার্স কে সিনারিও একশো ষাট ওয়াট দুশো ছাপ্পান্ন ওয়াট অর্থাৎ প্রায় একশো ওয়ান ডিফারেন্স আছে যদিও আমি সিঙ্গেল পিসিতে কিন্তু পাওয়ার কনজাকশনের বিষয়টাকে অতটা অ্যাকাউন্টেবল আমি রাখি না বিকজ এইসব জিপি যারা কিনতে পারবেন তারা ডেফিনেটলি পাওয়ার বিল দিতে পারবেন অ্যান্ড টাকা আপনি সেভ করে লাভ কী করবেন খুব সামান্য টাকা সেভ হবে খুবই নেগলিজেবল টাকা সেভ হবে তার থেকে আপনার কোর্স বেশি পারফরমেন্সের দিকে যাওয়া আছে তাও আমি এটা যেহেতু রিভিউয়ার হিসেবে জানানোর দরকার আমি এই দুইটা একটু পাওয়ার ইনটেকটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম এবার চলুন কম্পিউশনে কিছু কথাবার্তা বলে জিনিসটাকে আমরা শেষ করে দিই তাহলে আপনি যদি সিনথেটিক অ্যান্ড গেমিং ওয়াইজ যান তাহলে কিন্তু ফোর্টি সিক্সটি টিআই এইট জিবিটাকে অলমোস্ট এভরি সাইড অ্যান্ড এভরি অ্যাসপেক্টে কিন্তু সাত হাজার সাতশো এক্সটিটা একদম বিট করে দিছে অ্যান্ড নো ডাউট সাত হাজার সাতশো একটি হাতে কলমে অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি অ্যান্ড থিওরিটিক্যালি তিনভাবেই কিন্তু একদম হচ্ছে বেটার একটা জিপিউ বেটার একটা মিডিয়া ইঞ্জিন আছে অ্যান্ড সবই কিন্তু বেটার এই ক্ষেত্রে যদিও অন্যান্য জিপিউগুলোর সাথে যেমন আরেক সাত হাজার ছয়শো হতে পারে আরেক সাত হাজার ছয়শো কিন্তু ফোর্টি সিক্সটির সাথে তাল মিলাতে একটু একটু খাবি হয়ে যায় বাট সাত হাজার সাতশো আই থিঙ্ক দে হ্যাভ মেড আ ভেরি ভেরি গুড জিপিউ সাত হাজার সাতশো এক্সটি যেটা এটা আপনারা নিতে পারেন আর যদি আপনি চিন্তা করেন না রেট্রেসিং দিয়ে একটু আপনি গেমিং করবেন অ্যান্ড ইন ভিডিয়ার রিলায়াবিলিটির দিকে যেতে চান তাহলে আপনি ফোর্টি সিক্সটি টি এর দিকে যেতে পারেন সেটা একটা অপশন হতে পারে বাট আমার মনে হয় রেট্রেসিং অন করে ফ্রেম জেনারেশন অন করে এইট জিবি ভিড্যাম কিন্তু ফিউচারে একটু স্ট্রাগল করতে পারে সেই ক্ষেত্রে ফোর্টি সিক্সটি টি আই যেটা ষোলো জিবি আছে সেটাতে যেতে পারেন বাট ওইটা আমার মনে হয় যে খুব একটা ওয়াইজ ডিসিশন হবে না বিকজ ওইটার সাথে এটার কোনো সেরকম ডিফারেন্স নাই বলতে গেলে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে প্রোডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে ভিডিও এক্সপোর্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু আই থিঙ্ক সাত হাজার সাতশো এক্সটি বেটার পারফরমেন্স দেয় বিকজ বারো জিবি ভিড্যাম আপনি ইনহ্যান্ড পাচ্ছেন তো বেশি হচ্ছে আপনি লেয়ার নিয়ে কাজ করতে পারবেন বেশি ফিউশন বলেন বা হচ্ছে কি ইফেক্ট বলেন এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন হাতে কলমে এটা হওয়ার কথা বাট খুব একটা ডিফারেন্স হবে না এইট জিবির সাথে দুটাই ভালো বাট আই থিঙ্ক জিপি ইফেক্ট এটা একটু আগায় থাকবে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস একটা ওই যে এভি ওয়ান এনকোডিংয়ের ফার্স্ট গ্লোবাল সাপোর্টটা যেহেতু দা ভিঞ্চি রিজাল্ট এখন খুবই খুবই জনপ্রিয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এনভিডিয়া অ্যান্ড হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিক দুইটারই কিন্তু কনসিডার করা উচিত ফ্রি ভার্সনটাতে এভি ওয়ান এনকোডিংয়েরটাকে আনলক করে দেওয়া হ্যাঁ এটা করে নাই কেন আমি জানি না অ্যাপেলের মতো অবস্থা আর কি তো সব মিলে আই থিঙ্ক আমার মনে হয় সাত হাজার সাতশো এক্সটি আজকে টেক্স দ্য ক্রাউন অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য থ্রি ডি ওয়ার্ক লোড জবস ইন ব্লেন্ডার অ্যান্ড হচ্ছে রেড ড্রেসিং ইন গেমিং তো তারপরও আপনারা কোনটা নেবেন এটা আপনাদের উপরই থাকলো আমার কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে একদম দেখায় দেখায় দেওয়া কোনটা নিলে কোনটা ভালো হয় কোনটা নিলে আপনার টাকা বাঁচবে কোনটা নিলে টাকা ওয়ার্ডিট হবে এই সেইটস অ্যান্ড এই ভিডিওটা আজকে এখানে শেষ করবো না আমাদের কিন্তু একটা গিভওয়ে চলতেছে আমরা হচ্ছে দুই শোকের একটা বিল্ডার ভিডিও করছি ওখানে গিভওয়ে একটা অ্যানাউন্স করছে ওই গিভওয়ে তো আমরা একটা হিট ভিশনের আইপিএস ওয়ান হান্ড্রেড হার্স পুরো একটা আইপিএস প্যানেলের মনিটর আমরা এই মাসে গিভওয়ে করে দিচ্ছি তো গিভওয়াটার কী কী রুল সেটা কিন্তু ওই ভিডিওতে আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আই ওয়াট ওনার লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম আপনারা দেখে হচ্ছে ওটাতে পার্টিসিপেট করতে পারেন তো এই তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অফকোর্স লাইক দেবেন সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল ইজ আ মাস্ট দেখা বন করবে তাদের গুড ব্যান্ড ডেফিনেটলি ক্য